ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿನ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾಕೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಮೋಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಮೇಲ್ಸು ಒಪಿನಿಯನ್ಸು ಅಡ್ವೈ ಅಡ್ವೈಸಸು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಟಿಸನ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಕೂಡ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗಿರೋ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಏನು ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್
ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಟಿ ಕೋರ್ಸು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸಿಂದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟೆಡು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೇಟ್ ರಿವ್ಯೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಏನು ಈ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿಯ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಿ ಐ ಸಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಕಸ್ಮ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ನ ರೀಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರೀಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸಿಟಿಸನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀವೆಸ್ ರೀಅಡ್ರೆಸಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಕಪಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಲೋಕಪಾಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂಚೆ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ರೈಟ್ ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ತುಂಬ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ
ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂಡರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಈ ಥರ ಆರ್ ಟಿ ಐನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟು ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇದೊಂಥರ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗೆ ಪವರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓನರ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೇನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ ಬಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ವಿಸಿಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ರಿಲೇಟೆಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಲಾಸ್ಟು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೀಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ದು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಲೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಸುಳ್ಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹರ್ಡಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಐ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದರೂ ಪೇಪರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೇವ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಗುಹೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದು ಸೊ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲಾಯಲಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಕರಪ್ಷನು ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಸ್ ಐನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಬರೀರಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್